ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടറ്റോയും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ആണ് പിന്നെ ലെച്ച ചിക്കൻ പക്കോഡ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിടണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ പൊട്ടറ്റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് കട്ടി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബാറ്ററി കിട്ടാൻ വല്ലാണ്ട് കട്ടി ആവരുത് എന്നും വല്ലാണ്ട് ലൂസും ആവരുത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇനി നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ ഇതിലൊന്ന് കിടന്നോട്ടെ അത് പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എല്ലാ എല്ലാ പൊട്ടറ്റോസിൻ്റെ മുകളിലും മാവ് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാട്ടോ അതിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ലൈസ് പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുക ഒരു പീസ് ചിക്കനും എടുത്തിട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ പീസ് എന്നിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതേപോലെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ കുത്തി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാ പൊട്ടറ്റോസും ചിക്കൻ പീസും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പീസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പീസും സെയിം പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തിന്നാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വല്ലാണ്ട് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മളത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ലുക്കിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പം എല്ലാതും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടൈമിൽ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ചിക്കൻ്റെ ഭാഗം കമഴ്ത്തി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കമഴ്ത്തി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അഥവാ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ആണ് അടിയിലാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കി
സ്ലൈസർ വെച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിന്നായി പോവും അപ്പം നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അത്ര തിന്ന് ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊരു കട്ടിയൊക്കെ വേണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പീസസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ലൈസർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര തിന്നായി പോവും തിന്നായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പ് ആവും പൊട്ടേട്ടോ പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാതും നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെരിയതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എടുക്കുക അതിനെ അതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എരുവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മതി കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും മൈദം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കനാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കനിൽ കാണിച്ച അതേ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കനും റെഡി ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ക്യൂബ് ക്യൂബായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പീസ് ചിക്കനും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചിക്കന് മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോസൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടി നിന്നോളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഉണ്ട ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോസ് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിൽ കവർ ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതാ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് അത് ഉള്ളിലുള്ള ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ചൊന്ന് മീഡിയം ടു ഹൈലോട്ട് ആക്കി വെക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലച്ച ചിക്കൻ പക്കവട നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോസൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് റെസിപ്പി വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ബ